இந்தியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து அயர்லாந்தில் தற்போது போடப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு மற்றும் சமூக தனிமைப்படுத்தல்கள் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வர வேண்டும் ஆனால் அங்குள்ள நிலைமையை பார்த்தால் ஊரடங்கு உத்தரவு நீடிக்கப்படும் என்பது போலவே உள்ளது அங்கு மருத்துவம் தொடர்பான எந்த ஒரு முடிவெடுப்பதற்கும் அரசின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரியின் பரிந்துரை அவசியம் என்பது அந்த நாட்டு சட்டம் அயர்லாந்து அரசு மருத்துவ தலைமை அதிகாரி டொனி ஹொலோஹன் தற்போது மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நோய் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றை பார்க்கும் போது இன்றைய தேதியில் ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்துவது சாத்தியமில்லை தற்போதைய ஊரடங்கு உத்தரவு முடிவடையும் மே மாதம் ஐந்தாம் தேதிக்கு மிக சில நாட்களே உள்ளன அதற்குள் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுவது சந்தேகமே என்றார் இதனால் அயர்லாந்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு நீடிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் ஜெர்மனியின் தலைநகர் பெர்லினில் அமெரிக்க இசைக்கலைஞர் கேமரோன் கார்பென்டரின் இசை நிகழ்ச்சி அடுத்த மாத ஆரம்பத்தில் நடைபெறுவதற்காக ஏற்பாடுகள் பல மாதங்களாகவே நடைபெற்ற நிலையில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நோய் தொற்று காரணமாக இசை நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது இருந்த போதிலும் ஜெர்மன் மக்களின் அன்புக்கு நான் எப்போதும் கடமைப்பட்டவன் என்று தெரிவித்துள்ள இசைக்கலைஞர் கார்பென்டர் ஒரு ட்ரக் வண்டியில் ஒலிபெருக்கிகளை பொருத்தி ட்ரக்குக்குள் இருந்து இசைக்கருவியை இசைத்து பாடத் தொடங்கியுள்ளார் இந்த ட்ரக் ஜெர்மன் தலைநகரில் முதியோர் வசிக்கும் தொடர்மாடி இருப்பிடங்களுக்கு முன்னால் நிறுத்தப்பட்டு முதியவர்களுக்கு இசை விருந்து அளிக்கின்றது இருப்பிடங்களில் உள்ள முதியவர்கள் பால்கனிகளில் வந்து இசை நிகழ்ச்சியை ரசிக்கின்றார்கள் பெர்லின் நகரின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கும் சென்று முதியோருக்கான இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தப் போவதாக தெரிவித்துள்ளார் கேமரோன் கார்பென்டர் இவர் முதல் தடவையாக கிராமி விருதுக்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்ட முதலாவது ஓகன் வாத்திய கலைஞர் இந்தியாவில் திடீரென ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கப்பட்ட போது வெளி மாநிலங்களில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த பலரால் தமது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப முடியாத நிலை ஏற்பட்டது தினசரி ஊதியத்தில் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பல தொழிலாளர்கள் இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டனர் இப்போது இந்திய மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள ஒரு உத்தரவு இவர்களுக்கு தமது சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளது மாநிலங்களுக்கு இடையிலான வீதி போக்குவரத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது இந்திய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளி மாநிலங்களில் சிக்கிக்கொண்டவர்களுக்கு மத்திய அரசு பச்சை கொடி காட்டிவிட்டாலும் இவர்கள் பயணிப்பதற்கு மாநில அரசுகளும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றொரு சிறிய தடை உள்ளது அது பெரியளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது மாநில அரசுகளும் இந்த தொழிலாளர்கள் தத்தமது மாநிலங்களுக்கு திரும்ப வழி ஏற்படுத்தி கொடுப்பார்கள் என்றே கூறப்படுகின்றது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீண்டும் ஒரு தடவை தாம் கூறியதை தாமே மறுத்து சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளார் இது நோய் தொற்றுக்கான மருத்துவ பரிசோதனைகள் தொடர்பானது சில நாட்களுக்கு முன் செய்தியாளர் மாநாட்டில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஒன்று அமெரிக்காவில் தினமும் ஐந்து மில்லியன் பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று இருக்கின்றதா என்று மருத்துவ பரிசோதனை செய்வது சாத்தியமா என்பது அதற்கு பதிலளித்த அமெரிக்க ஜனாதிபதி அந்த எண்ணிக்கைக்கு மிக அருகில் நாம் இருக்கின்றோம் மிக விரைவில் தினம் ஒன்றிற்கு ஐந்து மில்லியன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்வது சாத்தியம்தான் உலகில் உள்ள எந்த நாட்டையும் விட மருத்துவ தொழில்நுட்பத்தில் நாம் தான் முன்னிலையில் உள்ளோம் என்றார் தற்போது அமெரிக்க அரசின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரட் குரோயர் தினமொன்றிற்கு ஐந்து மில்லியன் மருத்துவ பரிசோதனை நடத்துவது உலகில் எந்த நாட்டிலும் சாத்தியமில்லை என்று கூறியிருக்கின்றார் அமெரிக்க ஜனாதிபதியிடம் நீங்கள் ஐந்து மில்லியன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்றீர்கள் உங்கள் அரசு மருத்துவ அதிகாரியோ அது சாத்தியமில்லை என்கின்றார் என்று கேட்டபோது அமெரிக்க ஜனாதிபதி நான் ஐந்து மில்லியன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று கூறவில்லையே என்று பதிலளித்தார் ஐந்து மில்லியன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி கூறிய போது எடுக்கப்பட்ட காணொலியை இப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஒளிபரப்பி சர்ச்சையை ஏற்படுத்துகின்றன அமெரிக்க ஊடகங்கள்